강다니엘은 2019년 12월 3일 더쇼 1위를 한후몇 시간 뒤 최근의 심경을 팬카페에 올렸다. 강다니엘은 심경글을 통해 내가 하는 모든 행동들을 다 필터링한 다음 무조건 안 좋은 쪽으로 끌고 가는 게 내가 아끼는 팬들이 조롱당하는 게내 가족들이 나 대신 욕을 먹는 게 정말 그냥 너무 힘들어요 라고 밝혔다. 당시 강다니엘은 수위 높은 악플과 루머로 고통받고 있었다. 글을 올린 다음 날에는 예정되어 있던 강다니엘의 사전 녹화가 취소됐고 소속사는 활동 중단을 알렸다. 소속사는 강다니엘이 상반기부터 건강 악화와 심리적 불안 증세로 병원을 방문했고 정밀 검사를 통해 우울증 및 공황장애 진단을 받았다. 아티스트의 건강과 안정을 위해 충분한 휴식이라는 결론을 내렸다고 밝혔다. 특히 강다니엘은 2019년 상반기부터 우울증과 공황장애를 앓고 있었지만 계속 견뎌왔던 것이다. 이후 강다니엘은 휴식과 함께 건강을 되찾아가며 다시 컴백을 준비했고 최측근 인터뷰를 통해 정신적, 신체적 건강이 많이 나아졌음을 언론을 통해 알렸다. 강다니엘은 2019년 당시를 회상하면서 공황장애와 우울증이 한꺼번에 와서 삶의 이유가 없었어요. 식욕은 물론 생존 욕구를 상실했었어요. 마치 안 죽으려 사는 것 같았어요 라고 고백했다 힘든 시기를 보낸 강다니엘은 파라노이아를 통해 자신의 이야기를 담아냈다 파라노이아는 직역하면 편집증 혹은 피해망상이라는 뜻이다 강다니엘은 누구나 다 겪어봤을 우울감과 불안감을 노랫말로 쓰면서 실제 자신이 겪었던 고통, 갈등, 번뇌를 거침없이 표현했다 강다니엘은 가장 좋아하는 가사로 낮이 무서워져 빛이 닿지 않는 내 방에 익숙해져를 뽑으면서 실제 본인의 심정이었다고 밝혔다 강다니엘은 사실 제가 한동안 커튼을 쳐놓고 살았다 진짜로 집에 창문이 있는데 밖에서 사람들이랑 마주치고 싶지가 않고 또 무서웠었다라고 덧붙였다. 또한 강다니엘은 뮤직비디오에 대해서 두 자아가 격렬하게 싸우지만 그 상대도 결국 나였다. 그런데 그 순간에는 몰랐던 것이라며 알고 보니 상처를 입은 건 나였고 스스로 무너질 때가 가장 크게 무너진 것이라는 이야기를 하고 싶었다라고 풀이했다. 강다니엘의 진솔한 내면의 이야기가 담긴 파라노이아는 뜨거운 반응을 불러일으켰고 공개 일주 만에 음악방송 3관왕을 기록했다. 발매와 동시에 국내외 차트를 뒤흔들며 강다니엘은 여전히 독보적인 존재감을 증명했다. 강다니엘은 갑각류 알레르기가 있어서 조개, 새우, 랍스터, 키조개 같이 겉면이 딱딱한 해산물은 피부에 닿기만 해도 두드러기가 난다고 한다. 그래서 해산물을 주로 먹는 정글의 법칙에 강다니엘이 출연한다는 소식이 들려오자 걱정하는 시선들이 있었다. 하지만 강다니엘은 해산물 대신 돼지 감자를 직접 캐면서 먹고 생존에 성공했다. 또한 강다니엘은 50m 절벽 아래로 화강하며 바위팀에 끼어있는 해산물 발견하고 젤리인데 아몬드 겁나 박아놓은 것 같다는 귀염뽀짝한 감상을 전하기도 했다. 강다니엘은 2021년 2월 3주차 기준으로 아이돌 차트 평점 랭킹에서 무려 153주째 1위를 지키고 있다. 2월 19일부터 2월 2월 25일까지 집계된 평점 랭킹에서 강다니엘은 57만 5,151표를 얻어 153주 연속 최다 득표를 기록했다. 스타에 대한 실질적인 팬덤 규모를 가늠할 수 있는 좋아요에서도 강다니엘은 가장 많은 6만 3,502개를 받았다. 이러한 지표만 봐도 강다니엘이 얼마나 슈스인지 알수 있다. B2M 엔터테인먼트 연습생 시절 타이틀곡 녹음까지 마쳤으나 데뷔가 무산되고 MMO 엔터테인먼트에서는 제대로 된 트레이닝을 받지 못한 채 2년 2개월 동안 기약 없는 생활을 이어가던 강다니엘은 정말 마지막 기회라고 생각하며 프로듀스 101 시즌 2에 합류했다. 했다. 정동수 연습생에 의하면 함께 비반해서 연습했을 때 강다니엘이 형 저는 목숨 걸었어요 라고 말했다고 한다. 이후 강다니엘의 특유의 매력, 뛰어난 실력이 담긴 직캠이 흥하게 되고 강다니엘의 순위는 쭉 상승하게 된다. 마지막 회까지 완성도 높은 퍼포먼스를 보인 강다니엘은 최종 1위라는 타이틀을 거머쥐게 됐고 워너원의 센터로 데뷔해 활동하게 된다. 강다니엘은 실물 깡패로 유명하다. 강다니엘의 목격담을 보면 강다니엘 너무 잘생겨서 못 알아볼 뻔 진짜 잘생겼다 와 같은 찐 후기들이 많다. 강다니엘의 실물은 같은 방송인들도 인정한다. 서장 는 강다니엘을 실물로 처음 본뒤 많은 분들이 좋아하는 이유를 직접 보니 알겠다고 칭찬했으며 기안팔사도 저 친구 강다니엘 저 친구 잘생겼더라고 라며 실물갑 강다니엘을 인증해줬다. 웃음장벽 1cm는 별거 아닌 상황에서도 쉽게 웃음이 터져서 생긴 강다니엘의 별명이다. 남들은 아무도 웃지 않고 있는데 입을 활짝 벌리며 웃고 있는 강다니엘을 보면 정말 대형 댕댕이가 따로 없다. 강다니엘과 함께 프로듀스 101 시즌2에 출연한 연습생들도 강다니엘에 대해서 웃을 땐 진짜 밝은 애 뭔가 항상 웃고 다닌다 라고 말해 강다니엘의 낮은 웃음장벽을 증명했다. 허외건은 허리가 왜 거기서 나와? 의 줄임말로 무한도전 정향돈의 형이 왜 거기서 나와?의 패러디에서 유래됐다. 강다니엘의 다리가 너무나도 긴 나머지 허리 위치가 신기할 정도로 다른 사람보다 훨씬 높이 있어서 탄생한 별명이다. 181.5cm라는 큰 키를 가지고 있는 걸 감안해도 강다니엘의 허리는 마치 갈비뼈에 있는 것처럼 정말 높이 위치해 있다. 이처럼 모델처럼 긴 팔다리에 사기급 비율을 갖춘 강다니엘은 핫바디 아이돌로 항상 뽑힌다. 강다니엘은 몸도 마음도 착한 기부천사 아이돌 랭킹 투표 1위에서 1위를 차지할 정도로 다양한 분야에서 선한 영향 력을 끼치고 있다. 대표적인 강다니엘의 기부 중 하나는 사랑의 달팽이 기부다. 강다니엘은 2019년 연말 팬클럽 다니티의 이름으로 사랑의 달팽이에 3천만 원을 기부했고 다니티 역시 추가적으로 기부를 해총 9,900만 원의 후원금이 모였다. 후원금 전액은 청각장애 아동의 달팽이관 수술과 언어 재활 치료에 쓰였다. 강다니엘은 실제로 후원을 통해 달팽이관 수술을 받은 아동과 만나며 앞으로 소리를 듣고 밝은 아이로 건강하게 자라기를 바란다며 아이에게 더욱 의미가 남다를 다양한 소리를 들을 수 있는 장난감과 실내복 그리고 정성스러운 
사인이 담긴 앨범을 선물했다. 강단일 닮은 꼴로 가장 많이 언급되는 것은 대형견 혹은 사무에드이다. 프로듀스 원원 시즌2 출연 초반부터 지금까지 꾸준히 닮은 꼴로 언급되고 있다. 물론 단순히 큰 피지컬 때문에 대형견 이미지를 갖게 된건 아니다. 미소천사라 불리는 사무에드는 큰 덩치와는 다르게 잘 웃고 사랑받는 걸 좋아하며 사람들이 자신을 귀여워해주길 바라는 면이 있는데 강단일 또한 덩치는 크지만 안기길 좋아하고 잘 웃고 다니는 점이 닮았기 때문에 대형견, 사무에드 혹은 댕댕이라는 별명을 갖게 된 것이다. 그리고 무엇보다 실제 사무에드와 강다니엘은 이목구비가 매우 흡사하다. 현재 연관 검색어를 초기화해놓은 상태라 찾아볼 수 없지만 한때 네이버 검색창에 사무에드를 치면 연관 검색어로 강다니엘이 뜬 적도 있다. 사무에드 닮은 꼴로 화제가 되며 뷰티 블로거 된다의 만화에 강다니엘이 사무에드로 등장하기도 했다. 강다니엘은 사무에드와 함께 촬영한 적도 있는데 썰매견들은 원래 서열이 있다고 한다. 사람을 보면 좋아한다고 하는데 동족을 만나면 경계한다고 한다. 근데 만났더니 저를 약간 경계하더라 라고 밝혀 사무에드와 동족임을 인증하기도 했다. 평소 성실함과 착한 성격으로 유명한 강다니엘은 지인들과 스탭들이 전하는 미담이 굉장히 많다. 특히 강다니엘과 함께 프로그램을 찍은 피디들의 평가를 들어보면 강다니엘의 바른 인성에 대해 자세하게 알수 있다. 런닝맨 피디는 직접 만나보니 겸손하고 착하고 막다는 생각이 들었다. 수줍어하면서도 고정 멤버들에게 먼저 다가가는 등 사교성도 있어 보기 좋았다고 밝혔다. 이불 밖은 위험해 피디는 사람인데 흰 우유 같은 느낌이었다. 그냥 방송을 할수 있었을 텐데도 방송이라 생각하지 않고 진솔한 모습을 보여준 강다니엘에게 고마움을 느낀다라고 말하며 강다니엘의 솔직한 매력을 알렸다. 그리고 구해조 홈즈 PD는 야외 촬영 때 정말 열심히 해줬다. 젊은 친구인데도 그 동네 사는 다른 친구에게 물어봐서 시세 정보를 알려줬다. 열심히 촬영에 임해줘서 고마웠다고 밝히며 강다니엘의 성실함을 인증시켜줬다. 이 밖에도 강다니엘과 함께 작업한 잡지 에디터, 팬미팅 행사 주최사, 광고 촬영 스탭들은 한결같이 강다니엘에 대해 극찬을 한다. 강다니엘은 네마리 고양이를 키우는 애묘인이다. 고양이들의 이름은 루니와 피터, 오리와 짱아이다. 첫째와 둘째 이름은 잘 뛰어다니길래 좋아하는 축구선수 웨인 루니의 이름을 따 루니, 벽을 잘 타길래 스파이더맨의 이름을 따 피터라고 지었으나 알고 보니 둘다 암컷이었다고 한다. 참고로 오리와 짱아 또한 암컷이며 강다니엘 본인은 고양이들의 아빠가 아니라 오빠라고 밝혔다. 강다니엘은 분이엘 예술고등학교에서 현대무용을 전공했었으나 학비가 비싸 집안 사정으로 자퇴를 했다고 한다. 분이엘 예고 시절 강다니엘의 부전공은 발레였고 한국무용에는 흥미가 없었는지 한국무용 선생님께 죄송하지만 수업시간에 졸았다고 밝혔다. 그리고 비보이를 할때 항상 헐렁한 옷만 입다가 고등학교 입학 후 수업시간에 레오타드 의상을 입으니 부끄럽고 부담스러웠지만 한달 동안 계속 입으니 적응이 됐다고 한다. 이때 배운 발레가 몸에 남아있는 강다니엘은 무대 위에서 발레 동작을 잘 활용하며 더욱 완성도 높은 퍼포먼스를 선보이고 있다. 강다니엘은 인스타일 2017년 10월에 커버 모델로 발탁됐는데 창간 14년 만에 첫 남자 커버 모델이라고 한다. 인스타일은 강다니엘을 대한민국에서 가장 뜨거운 남자라는 문구로 강다니엘을 소개했다. 보통 잡지들은 커버 모델로 가장 핫한 스타를 내세우는데 데뷔 초부터 지금까지 가장 핫한 셀럽인 강다니엘은 수많은 잡지의 커버 모델로 섰다. 특히 강다니엘이 커버 모델이었던 엘드 2018년 7월호가 10만 부 넘게 팔리는 대기록을 세우기도 했다. 남성이 여성을 타깃으로 한 패션 매거진 표지로 등장해 이렇게 큰 판매고를 올린 건 강다니엘이 최초나 다름없다는 업계 분석이 나오기도 했다. 은퇴까지 결심했을 정도로 힘든 시기를 보낸 강다니엘은 다른 가수들의 무대를 보고 나니 무대에 서고 싶다는 열정이 다시 생겼다고 생각하며 다시 무대 위로 올라왔습니다. 자신의 고통과 직접 마주해 수준 높은 앨범으로 승화시킨 강다니엘은 한 사람의 아티스트로 더욱 성장하고 단단해진 모습을 보여줬습니다. 앞으로의 발전 가능성이 끝도 없이 펼쳐져 있는 강다니엘의 다음 발걸음을 응원하면서 오늘의 영상 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.